আজকে আমরা অ্যালগোরিদম সিরিজের প্রথম লেকচারটি শুরু করব তো তো এই লেকচারে আমরা মূলত যে টপিকগুলো দেখব সেগুলো হচ্ছে যে অ্যালগোরিদম কি অ্যালগোরিদমের ক্রাইটেরিয়া কি কি হয়ে থাকে কোনো একটা অ্যালগোরিদম অ্যানালাইজ করার কি কি মেথডস আছে সেগুলো দেখব তারপরে দেখব যে অ্যালগোরিদমের দরকারটা আসলে কি বিভিন্ন ধরনের অ্যালগোরিদম সম্পর্কে একটু দেখব আমরা এবং ফাইনালি আমাদের রিয়েল লাইফে অ্যালগোরিদমের ইমপ্লিমেন্টেশনটা কোথায় বা কি কি অ্যাপ্লিকেশানস আছে এই জিনিসগুলোর সম্পর্কে একটু দেখব এবং তারপরে আমরা দেখব যে কিভাবে একটা অ্যালগোরিদম লিখতে হয় তো শুরুতেই চলে আসি যে অ্যালগোরিদম কি আচ্ছা সো অ্যালগোরিদমের কথা আমরা একটু ভুলে যাই তার চেয়ে বরং আমরা এক কাপ চা নিয়ে ভাবি ঠিক আছে যে কীভাবে আমরা এক কাপ চা বানাতে পারি সবচেয়ে সিম্পল আমরা যদি মনে করি যে আমরা টি ব্যাগ দিয়ে চা করব সেক্ষেত্রে আমাদেরকে কি করতে হবে যে এক কাপ ফ্রেশলি বয়েলড পানির মধ্যে একটা টি ব্যাগ রাখতে হবে এবং এই টি ব্যাগটাকে দুই মিনিটের জন্য ব্রিউ করতে দিব আমরা তারপরে কি করব আমরা টি ব্যাগটাকে সরিয়ে ফেলব এবং তারপরে দুধ অথবা লেবু যেটা আমরা পছন্দ করি সেটা আমরা চায়ের মধ্যে দিব এবং ফাইনালি কিছু চিনি দিব তারপরে আমাদের চাটা আসলে পান করার জন্য উপযুক্ত হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এই যে স্টেপ বাই স্টেপ প্রসিডিওর আমি বললাম এইটাই কিন্তু আসলে এক কাপ চা তৈরি করার অ্যালগোরিদম দ্যাট ইস আমি যদি কোনো রোবটকে শেখাতে চাই যে কিভাবে এক কাপ চা বানাতে হবে তা তাহলে আমরা তাকে আসলে এই স্টেপগুলো শিখিয়ে দিব সো এবার আমরা একটু ফর্মাল ওয়েতে যাই যে আসলে অ্যালগোরিদম জিনিসটা কি সো আমরা বলতে পারি যে অ্যালগোরিদম হচ্ছে যে কোনো প্রবলেম সলভিংয়ের জন্য স্টেপ বাই স্টেপ প্রসিডিওর এবং এই যে স্টেপগুলো হবে স্টেপগুলো অবশ্যই ওয়েল ডিফাইন্ড হবে আর একটা অ্যালগোরিদম অবশ্যই কিছু ইনপুট নিবে এবং এই স্টেপ বাই স্টেপ প্রসিডিওরের পরে সে আসলে কিছু একটা আউটপুট প্রডিউস করবে সো আমরা যদি সহজ কথায় বলতে চাই তাহলে আমরা বলতে পারি অ্যালগোরিদম হচ্ছে যে কোনো প্রবলেম সলভিংয়ের জন্য স্টেপ বাই স্টেপ ওয়েল স্পেসিফাইড কম্পিউটেশনাল টুল ছাড়া যদি আমরা আরও একটু ক্লিয়ারলি বুঝতে চাই তাহলে আমরা বলতে পারি যে অ্যালগোরিদম হচ্ছে একটা লজিক্যাল এবং ম্যাথমেটিক্যাল অ্যাপ্রোচ কম্পিউটার সায়েন্সের ক্ষেত্রে যদি আমি ধরি যে এটা হচ্ছে একটা লজিক্যাল এবং ম্যাথমেটিক্যাল অ্যাপ্রোচ যেটার মাধ্যমে আমি যে কোনো পসিবল মেথড দিয়ে একটা প্রবলেমকে সলভ করতে পারি এখন চলে আসি একটু ল্যাঙ্গুয়েজের দিকে যে অ্যালগোরিদম কোন ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা হয় অ্যালগোরিদমের ল্যাঙ্গুয়েজ আসলে যে কোনো প্রবলেম সলভিংয়ের যে যে কোনো প্রোগ্রামিং যে ল্যাঙ্গুয়েজ সেটার চেয়ে ডিফারেন্ট একটা কোড কোন ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা হবে সেটার সাথে অ্যালগোরিদমের ল্যাঙ্গুয়েজের কোনো কিছুই আসা যায় না ঠিক আছে বরং অ্যালগোরিদম হচ্ছে একটা কমপ্লিটলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ এবং এটা যে কোনো প্রোগ্রামার বা নন প্রোগ্রামার ইজিলি বুঝতে পারে ফর এক্সাম্পল আমি অ্যালগোরিদমটা ইংলিশে হয়ে থাকে কিছু স্ট্রাকচার থাকে অবশ্যই কিন্তু এটা কিন্তু আসলে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ না আচ্ছা এবার একটা মজার কথা বলি সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি আমাদের লাইফকে একটা অ্যালগোরিদম বলি তাহলে আমাদের ব্রেইন হচ্ছে সেটা অপারেটিং সিস্টেম যে অ্যালগোরিদমটাকে এক্সিকিউট করে আমাদের ব্রেইন সো আমার লাইফ হচ্ছে অ্যালগোরিদম এবং আমার ব্রেইন হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেম এরপরে যদি আমরা আসি যে আমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফে অ্যালগোরিদমের দরকারটা কি প্রবলেম তো যে কোনোভাবেই সলভ করা যায় অ্যালগোরিদম দরকার কি বেসিক্যালি অ্যালগোরিদম হচ্ছে যে কোনো প্রবলেম সলভিংয়ের স্টেপ বাই স্টেপ প্রসিডিওর সো আমরা যখনই আমাদের রিয়েল লাইফে কোনো একটা প্রবলেম ফেস করি তখন আমরা র্যান্ডমলি যদি প্রবলেমটা সলভ করার চেষ্টা করি তাহলে এটা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায় এর চেয়ে যদি আমরা স্টেপ বাই স্টেপ প্ল্যানিংয়ের থ্রুতে প্রবলেমটা সলভ করার চেষ্টা করি তাহলে আসলে ইজিয়ার হয় ঠিক এই কারণেই কোনো একটা প্রবলেম সলভিংয়ের জন্য কোডিং করার আগে বা প্রোগ্রামিং করার আগে স্টেপ বাই স্টেপ যে আমাদের ওয়ার্ক প্ল্যান সেইটাকে লিখে ফেলাকেই বলা হচ্ছে অ্যালগোরিদম এবং এইটা আমাদের মূল্যবান সময় এবং টাকা পয়সা বা রিসোর্সেস এগুলো ওয়াস্ট হওয়া থেকে রক্ষা করে অ্যালগোরিদম খুবই ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড এবং খুব ইজি ল্যাঙ্গুয়েজ এটা লেখা যায় এবং আমি একটু আগে বলছিলাম যে অ্যালগোরিদম আসলে যে কেউ ইজিলি বুঝতে পারে আমরা যখন আমাদের সামনে একটা অ্যালগোরিদম আছে তখন আমরা প্রোগ্রামাররা খুব ইজিলি বুঝতে পারি যে কোন সিকোয়েন্স অফ অর্ডারিংয়ে আসলে টাস্কগুলো হবে এবং এটা তখন প্রোগ্রামিং করা খুব ইজি হয়ে যায় এছাড়াও আমরা আসলে অ্যালগোরিদমে যেহেতু স্টেপ বাই স্টেপ প্রসিডিওরগুলো বলা থাকে এ কারণে কমপ্লেক্সিটি চেকিং এবং যে কোনো প্রকার ফিক্সিং যদি দরকার পড়ে কোনো প্রবলেমের জন্য সেটা আসলে করা খুব ইজি হয়ে যায় সো অ্যালগোরিদমের অবশ্যই কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে এখানে আমরা পাঁচটা ক্রাইটেরিয়ার কথা বলতেছি নাম্বার ওয়ান হচ্ছে ইনপুট 
তারপরে আসছে আউটপুট তারপরে ডেফিনিটনেস তারপরে ফাইনাইটনেস এবং ফাইনালি ইফেক্টিভনেস সো আমরা ইনপুট দিয়েই শুরু করি সো একটা অ্যালগোরিদমের একটা বা একটাও না বা একাধিক ওয়েল ডিফাইন্ড ইনপুটস থাকে এবং সেই অ্যালগোরিদম অবশ্যই এক বা একাধিক ওয়েল ডিফাইন্ড ডিজায়ার্ড আউটপুট প্রডিউস করবে অ্যালগোরিদমের প্রত্যেকটা স্টেপ প্রিসাইসলি ডিফাইন্ড হতে হবে এলোমেলো কিছু হবে না এবং কোন স্টেপে কি হচ্ছে এটা আসলে ডিফাইন্ড আগে প্রি ডিফাইন্ড থাকবে যে এই স্টেপে এই কাজগুলো হবে ওই স্টেপে ওই কাজগুলো হবে এবং এটা প্রিসাইসলি ডিফাইন্ড থাকবে একটা ফাইনাইট নাম্বার অফ স্টেপসের পরে অবশ্যই অ্যালগোরিদমটাকে টার্মিনেট করতে হবে অনন্তকাল কোনো অ্যালগোরিদম চলবে না এবং ফাইনালি ইফেক্টিভনেস বলতে আমরা বুঝাই যে অবশ্যই আমাদের অ্যালগোরিদমটা আমাদের ডিজায়ার্ড রেজাল্ট প্রডিউস করতে পারবে একটা অ্যালগোরিদমকে অ্যানালাইজ করার তিনটা মেথড আছে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে কারেক্টনেস নাম্বার টু হচ্ছে টাইম কমপ্লেক্সিটি এবং নাম্বার থ্রি হচ্ছে স্পেস কমপ্লেক্সিটি কারেক্টনেস বলতে বোঝাচ্ছে যে অ্যালগোরিদমটার যে কাজটা করার কথা সে কাজটা সে অ্যাকিউরেটলি করতে পারছে কি না ইন টার্মস অফ কে ফাইনাইট স্টেপস এরপরে টাইম কমপ্লেক্সিটির ব্যাপারটা হচ্ছে যে রানিং টাইম বা এক্সিকিউশন টাইম এটা কতটা স্মল হচ্ছে তো একটা অ্যালগোরিদমে রানিং টাইম বা এক্সিকিউশন টাইম যত কম হবে সে অ্যালগোরিদমকে আমরা বলতে পারি তত ইফিসিয়েন্ট এরপরে যদি এসে স্পেস কমপ্লেক্সিটির ব্যাপারে সেটা হচ্ছে যে কোনো যে অ্যালগোরিদম যত কম স্পেস ইউজ করে সেই অ্যালগোরিদমকে আমরা ইন ইন টার্মস অফ স্পেস বলবো যে ইফিসিয়েন্ট এখন কথা হচ্ছে যে ইফিসিয়েন্ট অ্যালগোরিদম আমাদের কেন দরকার ইফিসিয়েন্ট আমাদের ইফিসিয়েন্ট অ্যালগোরিদম এই কারণেই দরকার যাতে আমরা কোনো একটা প্রবলেম খুবই কম সময়ে এবং খুবই কম রিসোর্স ইউজ করে সলভ করতে পারি অনেক ধরনের অ্যালগোরিদম হয় যেরকম সার্চিং অ্যালগোরিদম সর্টিং অ্যালগোরিদম ডিভাইড অ্যান্ড কনকোয়ার অ্যালগোরিদম রিকার্সিভ অ্যালগোরিদম ব্যাক ট্র্যাকিং বুট ফোর্স গ্রিডি অ্যালগোরিদম ডাইনামিক প্রোগ্রামিং অ্যালগোরিদম তো এই যে এত রকমের অ্যালগোরিদম আছে এই অ্যালগোরিদমগুলোর অ্যাপ্লিকেশানটা কোথা হয় এখানে চারটা অ্যাপ্লিকেশানের কথা বলা হচ্ছে একটা হচ্ছে সার্চিং ডাটা দ্যাট মিন্স কোনো ডাটা কোনো একটা অ্যারে থেকে বা কোনো যে কোনো ডাটা স্ট্রাকচার থেকে ডাটা খুঁজে বের করা এরপর আসছি সর্টিং ডাটা এরপরে আসি যদি যে শর্টেস্ট পাথ ফাইন্ডিং বেস্ট পসিবল সলিউশন ফাইন্ডিং এগুলো হচ্ছে অ্যালগোরিদমের এক একটা অ্যাপ্লিকেশান এখানে আমরা কিছু রিয়েল লাইফ এক্সাম্পলের ছবি দেখতে পাচ্ছি ফার্স্ট অফ অল আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং মেশিন লার্নিং অ্যালগোরিদম এর ইউজ হয় এরপরে আসছি যে সোশ্যাল মিডিয়াতে আসলে অ্যালগোরিদম ইউজ হয়ে থাকে রোবোটিক্সে ইউজ হয় এয়ার নেভিগেশন সিস্টেম তারপরে বিভিন্ন সার্চ ইঞ্জিন যেমন গুগল ইয়াহু আস ডট কম এগুলাতে অ্যালগোরিদমের ইউজ আছে এখানে সেগুলোই লিস্ট করা হয়েছে এছাড়া আরও কিছু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যেমন জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যালগোরিদম ইউজ হয়ে থাকে স্টক মার্কেটে ইউজ হয়ে থাকে ফেস রিকগনিশন সিস্টেমে ইউজ হয়ে থাকে এবং এছাড়াও আরও অনেক 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 এক্সাম্পল আছে তো আমাদের লাস্ট টপিক হচ্ছে যে কিভাবে আমরা একটা অ্যালগোরিদম লিখতে পারি শুরুতে আমরা বলেছিলাম যে অ্যালগোরিদম লেখার কোনো ওয়েল ডিফাইন্ড স্ট্যান্ডার্ড নেই বরং এটা একটা প্রবলেম এবং রিসোর্স ডিপেন্ডেন্ট একটা সিস্টেম এবং ল্যাঙ্গুয়েজটা হয় হচ্ছে যে হিউম্যান ল্যাঙ্গুয়েজ এবং প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের একটা কম্বিনেশন সো এটা যে কোনো প্রোগ্রামার বা নন প্রোগ্রামারের জন্য ইজিলি ইজিলি আন্ডারস্ট্যান্ডেবল অ্যালগোরিদম কখনোই কোনো একটা স্পেসিফিক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজকে সাপোর্ট করার জন্য লেখা হয় না একটা সিঙ্গেল অ্যালগোরিদম যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ফর এক্সাম্পল সি সি প্লাস প্লাস পাইথন রুবি যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে কোডিং করার জন্য একটা অ্যালগোরিদমই যথেষ্ট তো আমাদের এখন প্রবলেম হচ্ছে যে আমাদেরকে দুইটা নাম্বার যোগ করার অ্যালগোরিদম লিখতে হবে এবং রেজাল্টটাকে ডিসপ্লে করতে হবে তো আমরা যদি নর্মালি চিন্তা করি শুরুতে কি করব আমরা স্টার্ট স্টার্ট করব স্টার্ট করার পরে কি করব যে আমাদের যেহেতু দুইটা নাম্বারের যোগ করতে হবে এবং যোগ ফলটা আমরা আরেকটা নাম্বারের আরেকটা ইন্টিজার ভ্যারিয়েবলের মধ্যে রাখবো সো আলটিমেটলি আমাদের তিনটা ইন্টিজার দরকার সো স্টেপ টুতে আমরা বলছি যে ডিক্লেয়ার থ্রি ইন্টিজার্স এ বি অ্যান্ড সি এরপরে স্টেপ থ্রিতে এসে আমরা দুইটা ইন্টিজারের ভ্যালু ডিফাইন করছি যে এই দুইটা ভ্যালু আমরা যোগ করব স্টেপ ফোরে এসে বলছি যে ওই দুইটা ভ্যালু আমরা যোগ করব অ্যাড ভ্যালুস অফ এ অ্যান্ড বি 
তারপরে আমরা দুইটা ভ্যালু যোগ তো করলাম কিন্তু আমাদের নতুন একটা ভ্যারিয়েবলের মধ্যে ভ্যালুটাকে রাখতে হবে সো স্টেপ ফাইভে এসে আমরা সেই আউটপুটটাকে সি এর মধ্যে রাখছি বলছি যে স্টোর আউটপুটস অফ স্টেপ ফোর টু সি তারপরে সেই আউটপুটটাকে আমরা প্রিন্ট করতে চাই সো স্টেপ সিক্সে এসে বলছি যে প্রিন্ট সি সো আমাদের কাজ শেষ সো আমরা স্টপ করব সো স্টেপ সেভেনে এসে বলছি যে স্টপ থেকে যদি আমি একটু স্ট্রাকচারড ওয়েতে লিখতে চাই তাহলে লিখছি যে স্টেপ ওয়ান হচ্ছে স্টার্ট স্টেপ টু হচ্ছে ডিক্লেয়ার থ্রি ইন্টিজার্স এ বি এন্ড সি তারপরে স্টেপ থ্রিতে বলছি যে টেক ইনপুটস ইন এ অ্যান্ড বি স্টেপ ফোরে ক্যালকুলেট এ প্লাস বি স্টেপ ফাইভে সি ক্যার ইস দ্য ভ্যালু অফ এ অ্যান্ড বি তারপরে স্টেপ সিক্সে বলছি যে প্রিন্ট সি এবং সেভেনে বলছি স্টপ এরপর আমরা কিছুই করছি না যেটা করছি সেটা হচ্ছে যে স্টেপ ওয়ান টু থ্রি ফোর এগুলোর বদলে শুধু নাম্বারটাকে লিখছি যে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন স্টেপ কথাটাকে আমরা বাদ দিয়ে দিচ্ছি অন্য কোনো কিছু চেঞ্জ হচ্ছে না এবং তারপরে আমরা যেটা করছি নাম্বারিংটাকেও বাদ দিয়ে দিচ্ছি আমরা চাইলে এই অবস্থায়ও রাখতে পারি কোনো সমস্যা নেই দুইটাই পারফেক্টলি ওকে সো তোমাদের টাস্ক হচ্ছে যে যে কোনো দুইটা ইন্টিজার ভ্যালুর মধ্যে ম্যাক্সিমাম কিভাবে বের করা যায় এবং সেটাকে রেজাল্ট হিসেবে শো করা যায় এটার জন্য একটা অ্যালগোরিদম লেখা ঠিক আছে এবং তোমরা চাইলে সেই অ্যালগোরিদমটা কমেন্টে পেস্ট করে আমাকে দেখাতে পারো সো থ্যাংক ইউ সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও